de artistas o laureados poetas de la marca. Acércate el micrófono, que lo vi. ¿Cómo te llamas? Saludo a mis padres y a mi tío Manolo. ¿Qué? ¿Cómo te llamas, niño? Y a mi tía Angustia, que me estará escuchando. Tu nombre. Yo, Pedro Antonio Montmany. Para servirle a Dios y a usted. ¿Vas a cantar o a recitar? Sí, señor. ¿Vas a... Bueno, vaya, vaya. ¿Con qué fichas de alentarnos? Y también saludo a mi maestro don Simón, que se me había olvidado. ¿Qué, ¿Qué poesía vas a decir? Yo, la canción del pirata es pronunciada. ¿Entera? Uy, sí. hasta donde me sé. ¿Qué la sabe? ¿Qué la sabe? ¿Qué la sabe? Adelante. Va, va. Con cien cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero mercantil. Bajé el pirata que le llaman por su bravura el debido en todo mar conocido, del uno al otro por fin. Y va el capitán pirata en su propa muy alegre, pero más tochuna, hacia un lado y al otro Europa. Y de allá en la frente, Isabel. ¡Isabel!
yo domino el turco. Y por una palabra sabía de qué idioma se hablaba. Oía y es y sin dudarlo. Es inglés. Sabía o no sabía el tío. Y me dio mi abuela y decía. ¡Ser de chino! Y a veces me acompañaba un tío pequeño que se llamaba Pedrini. ¡Otra Pedrini! Era un especialista en interrogatorios sutiles a delincuentes. ¡Toma! ¡Del frasco! ¡Carolasco! Este, este tío tiene la cabeza muy dura, pero yo no se la mandaré. ¡Vaya un pan un poco más de jarabe, Pedrini! Pues, pues toma jarabe de palo, jarabe de palita, jarabe de
de Iván Barba y se sabe la Biblia de memoria. Oh, hombre, claro, si sí, sí, no tiene otro libro que ese. Ahí van a saber. Y ellos piensan que son. Los malos. Los malos. Los malos, los malos. Los, los, los malos siempre iban en cuadrilla. Porque seguramente eran de la misma familia. Hermanos, primos. Y, y cuñado, cuñado también. ¿eh? Rodillo, 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 y así le iban las cosas, pero calentaban película tras película. Es que con aquella manera de atacar, tan tonta y dando vueltas, al final salían mareados. ¡Ay, pero ahí viene, viene, viene! ¡Ahora, ahora entra en tierra! ¡No, no te preocupes! ¡Que ahora me lleva el séptimo de la vida!
tiempo. Y en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Dos a dos. Dante, sigue el ritmo, perfecto. Cuando me siento que es el, el golpe en el burro, por la palabra que es el
temitas que solo tenemos que resolver los padres. No. Si ya sé que en esta casa tu hermano y yo sobramos. ¿A qué me vuelvo al pueblo? Pues me vuelves. Y tú, Antonio, dile a tu mujer que no se meta que bastante disgusto tenemos ya. Dios mío, como se entere en el negociado, es que a mí me multa, me expedienta, me pesa el moño. No tiene corazón, mala entraña. Tu padre va a tener que acabar pidiendo por la calle para que podamos comer. No. Me encargo 
a, a mí mi padre me ha dado más palos que un colchón. Uy, y mis papis están buscando otra medalla para comprarla. A mí me han un pote de la de cada de esa medalla. Pero, ¿la tenéis o no la tenéis? Y una montaña muy altas. Y yo 
los campos muy ricos y muy prósperos. Y la colocó entre los mejores mares. El océano Atlántico y el mar Mediterráneo. ¿Qué es España? Una revolución de Dios. ¿Qué es España? Una revolución de Dios. ¿Por qué no sabemos? Porque si todos los hombres querrían vivir en España, los primeros hombres que vivieron en España fueron leales y valientes, celtas e ídolos. ¿Cómo se llamaban los que vinieron luego que eran budistas? Los fundicios. Fenicios. Eso es eso. Y otros que eran musarios, los griegos. Y otros que eran muy fuertes, los romanos. ¡Ah! Eso es el turismo ya viene de lejos, ¿eh? Y así España era cada vez más rica, más rica y más sabia. Así vemos cómo hay perros predestinados por Dios para ejercer su vocación de iglesia. Y aquí hay que Mucha de Rubén. ¿Cómo se llamaban los reyes que, que, que programaron la España? Isabel y Fernando. Tanto monta, monta, tanto. ¿Qué cantamos por ahí? Isabel y Fernando. Pero hoy renace el imperio de España y por eso cantamos. 
es, no es más que una voluntad, una doctrina, una obediencia y un cauce. Eh, eh, mirad, que estoy fumado, no un cuatro. Directo. La he hecho grande porque vamos a extender nuestro imperio espiritual por, por toda España y por los pueblos. Y la he hecho libre porque no está satisfecha por los Estados judíos y capitalistas. ¡Bravo! contra las calumnias extranjeras que me un chocolate al final de la paz. Y en todo el tiempo no está aspirando. Thank you. 